பிரித்தானிய காலனித்துவ அரசு தமிழர்களுடைய இறமையினுடைய முக்கியத்துவத்தை கருத்தில் எடுக்காது சிங்கள பெரும்பான்மை ஒற்றையாட்சிக்குள் தமிழர்களுடைய இறமையை இணைத்ததினால் தான் இந்த எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக தமிழர்களுடைய இறமையும் ஒடுக்கத்து உள்ளாகின்றது மெல்ல மெல்ல அடுத்த கட்டத்துக்குள் நகர்ந்து மிக பெரும் நாடுகளான சீனா ரஷ்யாவை அணுகும் போது இப்போது அது பூதாகாரமாக வெடித்திருக்கின்றது குளோபலைசேஷனின் நோக்கம் வந்து ஒரு சாரார் உலகத்தை தன்வசப்படுத்துவது என்பது தெளிவாக தெரிந்ததால் அது பெயிலியராக போனதன் விளைவுதான் தற்போதைய போர் என்று கூறியிருந்தார்கள் புள்ளிவாய்க்காலில் எத்தனோ ஆயிரம் மக்கள் கொல்லப்பட்ட போதும் இந்த ஆர்டிகிள் நைன்டி நைன் ஆக்டிவேட் பண்ணப்படவில்லை அதற்கு காரணம் விஜய் நம்பியார் என்றுதான் கூறுகிறார்கள் தமிழர்களுடைய பிரதிநிதிகள் என்றால் யார் இவர்களை தெரிவு செய்தார்கள் எவ்வாறு தெரிவு செய்தார்கள் இவர்களுக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கின்றது என்று உங்களால் அறியக்கூடியதாக இருந்ததா நிச்சயமாக இந்த கேள்வி தான் முக்கியமான கேள்வி அதாவது மக்கள் ஆணையற்ற ஒரு சில தங்களுடைய தன்னலத்தில் செயற்படுகின்ற ஒரு வர்த்தக கும்பல் அல்லது தன்னலத்தில் செயற்படுகின்ற ஸ்ரீலங்காவினுடைய ஆதரவு குழுக்கள் என்ற நிலையில் தான் இவர்கள் இருக்கின்றார்கள் இவர்களுக்கும் மக்கள் ஆணைக்கும் இடையில் எந்த விதமான ஒரு தொடர்பும் கூட இல்லை எங்களுக்கும் இலங்கை அரசுக்கும் உள்ள பிரச்சனையை விட எங்களுக்கும் உள்ள பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்பட வேண்டியது முதலாவதாக இருக்கின்றது தேசிய தலைவர் அவர்கள் எங்களுக்கு மேல் நாங்கள் நம்பிக்கை வைக்கக்கூடிய முறையிலே அனைத்தையும் செயற்பட்டார் அதனால் தான் மற்றவர்கள் எங்களை தேடி வந்து பேச்சுவார்த்தை நட நடத்த அளவுக்கு அது எரிக் சொல்கையுமே ஊடாக வல்லரசுகளே வந்தது என்பது வெளிப்படையான உண்மை அனைத்துலக உயிரோடை தமிழ் உயிரோடை தமிழில் இலக்கின் சிந்தனை வாராந்த இலக்கு இணைய இதழின் கட்டுரை அந்த கட்டுரையின் ஆசிரியர் தலையங்கம் கட்டுரையின் விளக்கத்தை தமிழ் அறிஞர் மூத்த ஆய்வாளர் பட்டிமார் மாஸ்டர் அவர்களும் ஓரியல் ஆய்வாளர் அரசு அவர்களும் இணைந்து அந்த விளக்கத்தை உயிரோடை உறவுகளுக்கு எடுத்து வரும் நிகழ்ச்சியாக இலக்கின் சிந்தனை அமைகின்றது இன்றைய இலக்கின் சிந்தனை கட்டுரையின் தலையங்கம் மனித உரிமைகள் பிரகடனத்துக்கும் ஈழத் தமிழர் இறமை ஒடுக்கத்துக்கும் எழுபத்தைந்து ஆண்டு மாஸ்டர் நீங்கள் தான் இந்த கட்டுரையை எழுதினீர் நிச்சயமாக ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய செயல்பாடுகள் தொடர்பாக இந்த கட்டுரையை நீங்கள் ஆரம்பித்திருக்கிறீர்கள் உறவுகளுக்கு ஒரு சின்ன விளக்கத்தை தாருங்கள் இந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாசம் பத்தாம் தேதி ஐக்கிய நாடு சபையினுடைய மனித உரிமைகள் பிரகடனம் வெளியிடப்பட்டு எழுபத்தைந்தாவது ஆண்டு அந்த வகையிலே இது ஒரு உலகினுடைய ஒரு முக்கியமான நாளாக கொண்டாடப்படுகின்றது அதற்கு காரணம் இந்த மனித உரிமை எழுபத்தஞ்சு என்ற பேரில் இதை கொண்டாடுகின்றார்கள் இந்த மனித உரிமை பிரணம் வந்து முதலாம் சென்றாம் மகா யுத்தங்களின் அடிப்படையில் மீண்டும் ஓர் யுத்தம் ஏற்படாது இருப்பதற்கான ஒரு வழிவகையாகவும் அதே நேரத்திலே அப்படி யுத்தங்கள் ஏற்படுகின்ற பொழுது அல்லது உள்நாட்டு முரண்பாடுகள் ஏற்படுகின்ற ஏற்படுகின்ற பொழுது எந்த மாதிரியான செயற்பாட்டினை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதையும் சொல்கின்ற ஒரு பிரேரணம் இதில் இருக்கிற ஒரே ஒரு பலவீனம் என்ன ஒன்று சொன்னால் இந்த மனித உரிமைகள் பிரேரணம் வந்து ஒரு டிக்ளரேஷன் அதாவது ஒரு பிரேரணமே தவிர ஒரு சாசனமே தவிர இது வந்து மரபு சாசனம் என்று கூறுவார்கள் இது வந்து இதற்கு சட்ட பலி இல்லை இதை செய்யாவிட்டால் இதை உடனடியாக அனைத்து சட்டங்களுக்கும் கீழ் கொண்டு சென்று விசாரிக்கலாம் என்ற சட்ட வலி இதற்கு இல்லை என்று அந்த நேரத்தில் உலகம் இப்போ இருக்குமா போலதான் முனைவாக்கம் அடைந்திருந்தது எக்கனாசி உருவாக்கப்படுகின்ற நேரத்தில் வந்து இது மேற்குள்ள கால தான் உருவாக்கப்பட்டது என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்த விடயம் அதே நேரத்தில் ரஷ்யா வந்து பலம்பருந்திய சக்தியாக இருந்தது சீனா பலம்பருந்திய சக்தியாக இருந்தது அவைகள் ஆரம்பத்தில் இந்த இணைப்பில் நாட்டங்காட்ட இல்லை அதனுடையனால அதனை ஒரு சட்டமாக முன்வைத்தால் உலக நாடுகள் அதில் நினைந்து கொள்ளாது என்ற அந்த பின்னணியிலே ஒரு பிரகடனமாக தான் வைத்திருக்கின்றார் நெறிப்படுத்தல் என்று சொல்வார் டிரெக்டிவ் என்று சொல்வார் இப்படி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லலாமே தவிர அதனை அழுத்தப்படுத்தி சட்டமாக அமுல் ஆக்க முடியாத ஒரு நிலை இருக்கின்றது அதுக்காக தான் பின்பு அனைத்து சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டன அப்ப இதை பார்க்கின்ற பொழுது இந்த வருடம் அனைவருக்கும் விடுதலை சமத்துவம் நீதி என்கின்ற அடிப்படையிலே இந்த மனித உரிமைகள் இருபத்தைந்தாவது ஆண்டு வைர விழா கொண்டாடப்படுகின்றது இந்த அனைவருக்கும் சமத்துவம் விடுதலை சமத்துவம் நீதி என்பது பிரகடனப்படுத்தப்படுகின்ற நேரத்திலே இந்த ஐக்கிய நாடு சபை மனித உரிமை சாசனம் வெளியான அதே ஆண்டில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் தான் 
இலங்கை காலனித்துவத்திலிருந்து விலகியது அந்த நேரத்தில் பிரித்தானிய காலனித்துவ அரசு தமிழர்களுடைய இறமையினுடைய முக்கியத்துவத்தை கருத்தில் எடுக்காது சிங்கள பெரும்பான்மை ஒற்றையாட்சிக்குள் தமிழர்களுடைய இறமை இணைத்ததனால் தான் இந்த எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக தமிழர்களுடைய இறமையும் ஒடுக்கத்துக்கு உள்ளாகின்றது அதாவது இந்த ஐக்கிய சபை சபை மனித உரிமைகள் வளர்ச்சி கூடாக மக்களுடைய இறமையை பாதுகாக்க வேண்டும் மக்களுடைய தாயகம் தேசம் தன்னாட்சி என்பதற்கான அந்த வடிவத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று முயற்சித்த அதே நேரத்திலே பிரித்தானிய காலனித்துவ அரசாங்கம் வந்து இடத்தமிழருடைய விருப்பு இல்லாமல் இந்த தமிழர்களுடைய இடத்தமிழர் இறமையை சிங்கள ஒற்றையாட்சி சிங்கள பெரும்பான்மை ஒற்றையாட்சி பாராளுமன்றத்தில் இணைத்ததன் மூலம் முதலில் சிங்கள ஒற்றையாட்சி பாராளுமன்றத்தின் கொடுங்கோன்மை ஆட்சியையும் அதன் பிறகு அது பிரித்தானிய இந்த சோல்பரி அரசியலமைப்பை உருவாக்கிய பிரித்தானிய அரசையும் மாட்சிமைக்குரிய இரண்டாவது எலிசபெத் மகாராணி அவர்களையும் கூட புறந்தள்ளி அவர்களையும் அவமதிக்கக்கூடிய முறையிலே இந்த பிரித்தானிய நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்புக்கு எதிராக தாங்கள் குடியரசாக மாற்றதாக பாராளுமன்ற முறைமைகளுக்கு வழியால் நவரங்களாவில் தாங்களை உருவாக்கிய ஒரு நவரங்களா மண்டபத்தில் தாங்களை உருவாக்கிய ஒரு அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் மூலமாக இன்றைக்கு இருக்கின்ற சிங்கள பௌத்த ஸ்ரீலங்கா குடியரசு பிரிவினைப்படுத்தி கொண்டார்கள் அன்றுடன் தமிழர்கள் அரசியல் தேச இனமாக மாறினதால் அன்றையில் இருந்து இன்று வரை அவர் தொடர்ந்து அந்த தங்களுடைய தன்னாட்சியையும் தாயக தேசிய நிலைகளையும் மீளவும் நிறுவதற்காக ஒரு தேசிய விடுதலை போராட்டத்தை ஜனநாயக வழிகள் முதலில் ஒரு நடைமுறை அரசினூடாக முப்படைகளும் சீருடையணைந்த முப்படைகளும் நிர்வாக தன்மைகளும் உள்ள ஒரு ஆட்சி முறை கூடாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரை நடத்தினார்கள் அதையும் ஸ்ரீலங்கா மொழிபாய்க்கால் இன்னாளிப்பு மூலமாக அது செயற்படுவதை பின்னடைய செய்ததன் பின்னர் இன்று வரை ஜனநாயக வழிகள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே ஐக்கியநாள் சபை இந்த தமிழர்களுடைய இந்த உண்மை நிலையை உணர்ந்து அவர்களுக்கான அனைத்துலக சட்டங்களை செயற்படுத்தி அவர்களுடைய வழியக தன்னாட்சி உரிமையை ஏற்றுக்கொண்டால்தான் இந்த அனைவருக்கும் விடுதலை சமத்துவம் நீதி என்கின்ற இந்த ஐக்கியநாள் சபையினுடைய இந்த மனித உரிமைகளுடைய பெருதியாக புறப்பட்டிருக்கின்ற அந்த தன்மை நடைமுறை சாத்தியமாகும் என்பதுதான் இந்த ஆசிய தலைங்கத்தினுடைய நோக்கம் நன்றி மாஸ்டர் அந்த விடயத்துக்கு நான் மீண்டும் வருகின்றேன் அதற்கு முன்னதாக எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக உலக பரப்பில் இனி ஒரு யுத்தம் வரக்கூடாது என்றதற்காக இந்த அமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்ட என்று இப்பொழுது மாஸ்டர் கூறியிருந்தார் அதனுடைய எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு என்று என்று கூறுகின்றார் வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள் தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்துவதற்காக வளர்ந்து வரும் நாடுகளை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பதற்காக இந்த அமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டதா உண்மைதான் என்னென்றால் இது ஒரு ஒரு முனைவாக்கத்தை நோக்கி குளோபலைசேஷன் என்று சொல்லி இந்த குளோபலைசேஷன் என்று சொன்னது அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த வளர்த்து வரும் நாடுகளை தங்களுக்கு ஒரு அடிமையாக அதாவது முன்னே காலனித்துவ முறைமையை ஒரு மாற்று வழியாக கொண்டு சென்று திணிப்பது தான் இந்த அமைப்புகளின் பிரதான நோக்கம் இந்த அமைப்புகள் முற்று முழுதாக ஒரு அமைப்பு அதாவது மேற்குலகம் சார்ந்தவை இப்ப மன்னிப்பு சபையாக இருக்கலாம் கண்காணிப்பு சபையாக இருக்கலாம் ஐஎம்எஃப் ஆக இருக்கலாம் அல்லது ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் உள்ள சில அமைப்புகளாக இருக்கலாம் பணபலம் படைபலம் கொண்டு அவற்றை தமக்கேற்ற மாதிரி வடிவமைத்து அதன் விளைவு அதை ஒரு குளோபலைசேஷன் என்று அதை கொண்டு வந்து அந்த ஒரு ஏமாற்றுத்தனத்தை கொண்டு வந்தது கொண்டு வந்தால் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகள் ஏராளம் இதனால் அப்ப பாதிக்கப்பட்ட நாடுகள் என்ன முதலில் சின்ன சின்ன நாடுகள் தான் பாதிக்கப்பட்டன சிறிய சிறிய நாடுகள் மீது அழுத்தங்கள் தடைகள் சிறிய ஆப்பிரிக்க நாடுகளாக இருக்கலாம் அரபு நாடுகளாக இருக்கலாம் ஆசிய நாடுகளாக இருக்கலாம் அவர்களின் வறுமையை பயன்படுத்தி அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு நிதி உதவியை அளித்து அவர்களுக்கு பண உதவி அவர்களுக்கு பொருளாதார அபிவிருத்தி உதவிகளை அளித்து அவர்களை வசப்படுத்தி அவர்களை சில சில உடன்பாடுகளில் கையொப்பம் இட வைத்து பின் அந்த உடன்பாடுகளிலேயே அவர்களை சிக்க வைத்து அவ்வாறான நடவடிக்கைகள்லாம் இதுவரையில் நடந்து வந்தன அந்த ஒரு நடவடிக்கையின் விளைவாகத்தான் நாமும் மிகப்பெரிய ஒரு அழிவை சந்தித்திருந்தோம் 
ஆனால் இது மெல்ல மெல்ல அடுத்த கட்டத்துக்குள் நகர்ந்து மிக பெரும் நாடுகளான சீனா ரஷ்யாவை அணுகும் போது இப்போது அது பூதாகாரமாக வெடித்திருக்கின்றது என்றால் அவர்கள் தங்கள் நில தங்கள் அதாவது மிகவும் ஒரு அணு ஆயுத பலம் கொண்ட நாடுகள் என்னும் போது அவர்கள் இப்போது அவர்களின் நிறமையில் இவர்கள் கை வைக்கும் போது குளோபலைசேஷன் அதைத்தான் சொல்லியிருந்தார்கள் இந்த குளோபலைசேஷன் வந்து கோம்ப்ளீட்டாக கொலாப்ஸ் என்றுதான் என்றென்றால் அவர்களின் நோக்கம் குளோபலைசேஷனின் நோக்கம் வந்து ஒரு சாரார் உலகத்தை தன்வசப்படுத்துவது என்பது தெளிவாக தெரிந்ததால் அது ஃபெயிலியர் ஆக போனதன் விளைவு தான் தற்போதைய போர் என்று கூறியிருந்தார்கள் உதாரணமாக பாருங்கள் இப்போ ஐக்கிய நாடுகள் சபை இந்த ஆர்டிக்கிள் நைன்டி நைனை அதாவது காசா போரில் மிக பெரிய அளவில் பதினேழாயிரம் மக்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் எத்தனையோ குழந்தைகள் அந்த மக்கள் போகும் இடம் இல்லை வைத்தியசாலைகள் எந்த ஒரு போர் அறமும் அங்கு கடைபிடிக்கப்படவில்லை ஆனால் இந்த இரண்டாவது உலக போரில் போர் அறம் கடைபிடிக்கப்படவில்லை மக்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் மக்கள் பாதிக்கப்ப பாதிக்கப்படக்கூடாது எதிர்காலத்தில் என்ற ஒரு காரத்தை வைத்து உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு மௌனம் காக்கின்றது அதுதான் எங்களுக்கும் மௌனம் காக்கிறது ஆனால் இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலும் நீங்கள் உடைய பாருங்கள் இந்த அங்க முள்ளி வாய்க்காலில் எத்தனோ ஆயிரம் மக்கள் கொல்லப்பட்ட போதும் இந்த ஆர்டிக்கிள் நைன்டி நைன் ஆக்டிவேட் பண்ணப்படவில்லை அதற்கு காரணம் விஜய் நம்பியார் என்று தான் கூறுகிறார்கள் பக்கத்து நாடு சரி அது இருக்கட்டும் இப்ப ஆர்டிக்கிள் நைன்டி நைனை ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் செயலாளராக புதன்கிழமை கோரியிருந்தார் அதன் மூலம் பாதுகாப்பு சபையை கூட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி அப்ப அதில் உடனடியான ஒரு மனிதாபிமான போர் நோட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று யூஏஇ வந்து ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தது தீர்மானம் வெள்ளிக்கிழமை கொண்டு வரப்பட்டது தீர்மானத்துக்கு பதிமூன்று நாடுகள் ஆதரவாக வாக்களித்தன பதினைந்து உறுப்பு நாடுகள் பிரித்தானியா வெளியேறிவிட்டது அதில் வாக்களிக்கவில்லை அமெரிக்கா வீட்டோ பண்ணிவிட்டது அப்ப இதுதான் அந்த குளோபலைசேஷன் இதுதான் அவர்களின் அந்த இதுதான் அந்த உலகத்தை உலக மயமாக்கி எல்லோருக்கும் ரூல் பேஸ் ஓடர் அப்ப இது என்னென்றால் இவ்வாறான ஒரு நிலைமை இதில் நாங்களும் பாதிக்கப்படும் சிறிய சிறிய நாடுகள் சிறிய சிறிய நாடுகள் அதிக அளவில் பா பாதிக்கப்படுகின்றது என்னும் போது இந்த ஒரு இந்த ஒரு நடைமுறை மாற்றப்பட்டால் தான் நாங்கள் வந்து இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபை வந்து ஒரு ஒழுங்கு அமைக்கப்பட வேணும் அரசியலமைக்கப்பட வேணும் இப்போதைய நீங்கள் வர வருகின்ற ஆய் ஆய்வுகளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கு என்னென்ன எல்லா நாடுகளும் அதில் நம்பிக்கை இழந்து விட்டன இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் தீர்மானங்கள் அந்த உருவாக்கத்தை திரும்ப திரும்ப கேள்வி கேட்டு அது எங்களுக்கு தேவையா என்று இந்த உலகம் உணர வைக்கிற ஒரு போராக இந்த காசா போர் இருக்கின்றது எனவேதான் இப்ப நீங்கள் பல ஆய்வுகளை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கு மாற்றீடாக அதே மாதிரியான ஒரு சபையை உருவாக்குவது ஐசிசிக்கு மாற்றுவதாக மாற்றீடாக இன்னொரு சபையை உருவாக்குவது தொடர்பாக குளோபல் சவுத் வந்து தீவிரமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நன்றி அரசு அவர்களே மாஸ்டர் உங்களிடம் வருகின்றேன் இப்ப வள வளர்ந்த நாடுகளும் வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டு வரும் நாடுகள் என்று இப்பொழுது கேள்வியை கேட்ட பொழுது உடனடியாக எனக்கு ஞாபகம் வந்தது யுக்ரைன் போர் யுக்ரைன் ரஷ்யாவுக்கு இடையிலான போர் ஆரம்பித்த பொழுது பிரித்தானியாவில் இருக்கின்ற மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா முக்கியமான ஊடகம் ஒன்றில் நெறியாளர் அங்கே ஒரு கருத்தை கூறுகிறார் இந்த பகுதிகளில் நாங்கள் போரை எதிர்பார்க்கவில்லையே இப்படி நடக்கக்கூடாது என்று கூறினார் உங்களுக்கு தெரியும் முள்ளிவாய்க்காலில் எவ்வாறு ஒரு லட்சத்தி நாற்பதினாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட எங்களுடைய தமிழ் மக்களை ஒரு சில நாட்களுக்கு கொன்று குவித்தார்கள் அப்பொழுதெல்லாம் இந்த வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள் தயாரித்த ஆயுதங்களை கொண்டு வந்து அங்கே போட்டு பரிசோதனை செய்வதற்காக கூட பாவித்தார்கள் என்று கூறப்படுகிறது இப்ப நீங்கள் ஆரம்பத்தில் கூறினீர்கள் அனைவருக்கும் விடுதலையும் சமத்துவமும் நீதியும் இருக்க வேண்டும் என்றதுக்காகத்தான் இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதை பிரகடனப்படுத்தினார்கள் சொல்லி அப்ப இப்பொழுது காசாவில் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற போர் இப்பொழுது அரசு அவர்கள் கூறியது போல் அந்த ஆர்டிக்கல் தொண்ணூற்றி ஒன்பதை அவர்கள் தூண்டியதும் இது என்ன செய்தியை கூறுகின்றது இதனால் இவர்களுடைய நோக்கத்தில் ஒரு மாற்றம் பெற வேண்டும் அந்த நோக்கத்தில் ஒரு மாற்றம் வந்தால்தான் வளர்ந்து கொண்டு வரும் நாடுகள் இதனால் பலன் பெறலாம் இல்லை என்றால் இது இவர்களுக்காகவே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பும் வரையறைகளுமாக இது இருக்க போன்றது இதனால் நம்பிக்கை இல்லாமல் உலக பரப்பில் தொடர்ச்சியாக சீர்குலைந்த நிலையைத்தான் அவதானிக்க கூடியதாக இருக்கின்றது இதை எவ்வாறு மாற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா இதில் மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயம் ஐக்கியநிலைகள் சபை வந்து சாதாரண குடிமக்களுக்காக ஏற்படுத்தப்படவில்லை இதுதான் மிக முக்கியமான விடயம் ஐக்கிய நாடுகள் சபை வந்து நாடுகளுக்கு நாடு என்கின்ற 
கட்டமைப்பு உருவாக்கி கொண்டேன் நாடு என்றதை உருவாக்குகின்ற பொழுது அங்கு வந்து அவர்களுக்கான இறமையை அந்த இனம் அமைத்துக் கொள்கின்றது அவர்களுக்கான தன்னாட்சி அமைத்துக் கொள்கின்றது அதே நேரத்திலே அந்த தேசிய ஒருமைப்பாடு என்றதையும் அவர்கள் உருவாக்கிக் கொள்கின்றார் இத்தகைய ஒரு ஆற்றல் உள்ள நாடுன்ற அந்த நிலைக்கு வந்து நாடுகளுடைய உறுப்பினர்கள் சபையாகத்தான் இந்த ஐக்கியநாசி அமைகின்றதை தவிர சாதாரண மக்கள் தங்களுடைய சமத்துவத்தை நீதியை விடுதலையை கோரக்கூடிய முறையிலே இதனுடைய கட்டமைப்பு அமைக்கப்படவில்லை அத்துடன் வல்லரசுகளாக இருக்கின்ற நாடுகள் இந்த உலகத்தை கட்டமைக்க வேண்டும் என்கின்ற பின்னணி இந்த வீட்டோ பவர் என்பது மேற்குலகத்தினுடைய வல்லாண்மைகளுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் சீனாவுக்கும் தான் வழங்கப்பட்டது ஏனென்று சொன்னால் அந்த வல்லாண்மை உள்ள நாடுகள் தங்களை ஒரு மேல் அஹ் அழுத்தமாக வைத்துக் கொண்டு ஒரு மேலாண்மையாக வைத்துக் கொண்டு மற்ற நாடுகளை தங்களுடைய சந்தை பொருளாதார நிலங்களுக்கு ஏற்ப செலுத்துகிற ஒரு நெறிமுறையை தான் கொண்டிருக்கிறார் அதுக்காகத்தான் சிறு தேசியங்களுடைய சபை ஒன்று அமைக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை ஐக்கியநாள சபையுடைய சீர்திருத்த கோரிக்கையாக இப்பொழுது ஒரு இருபத்தைந்து வருஷமாகவே முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றது இன்னும் மேலும் நோக்க போனால் இப்பொழுது நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள் உக்ரைன் யுத்தத்தை பற்றி பிரித்தானிய உருகையாளர்கள் குறிப்பிட்டதை உக்ரைன் யுத்தம் வந்து ஐரோப்பாவினுடைய சந்தை நிலையையும் சந்தை வளங்கள் நிலையையும் ஐரோப்பாவினுடைய எரி சக்தி வளங்கள் முறைமைகளையும் பாதிக்கும் ஆனால் தங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுகின்ற பின்னணியில் தான் அதை கூறினார்கள் இதுதான் முக்கியமான விடயம் ஒவ்வொரு நாடும் சீனாவாக இருந்தாலும் சரி ரஷ்யாவாக இருந்தாலும் சரி அல்லது மேற்குலாக இருந்தாலும் சரி தங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு சந்தை நிலத்தையும் இராணுவ பலத்தையும் பெறலாம் என்ற முறையில் தான் சிந்திக்கின்றார்கள் இதுதான் இந்த கட்டமைப்புகள் இருக்கின்ற சிக்கல் எங்களை பொறுத்த மட்டும் மிகப்பெரிய சிக்கலாக இருப்பது இப்பொழுது அரிஸ் மிக தெளிவாக கூறினார் விஜய் நம்பி இந்த இந்த ஆர்டிக்கல் ஒன் நைன் நைனை அமுல் நடத்தமாறு தடுத்தார் என்பது உலக இருந்த விடயம் அதன் பின்பு ரெண்டு பேரை கூட இந்தியா தன்னுடைய அடிப்படையில் ஈழத்தமிழர்களுக்கான தன்னாட்சி உலக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமாயிருந்தால் அது தமிழகத்தில் இருக்கின்ற தமிழர்களுக்கான ஒரு விழிப்புணர்வை கொடுக்கும் என்கின்ற ஒரு அச்சத்தில் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் அங்கு சூழ்நிலை வேறு இங்கு சூழ்நிலை வேறு அங்கு இப்படி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுமாக இருந்தால் அங்கு தானாகவே தோன்றும் ஆகவே ஒரு நாட்டை பார்த்து இன்னொரு நாடு செயற்படுகின்ற தன்மை இருப்பதில்லை அதுக்கு மேலாக பண்பாட்டு ரீதியாக எங்களுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையில இருக்கின்ற வரலாற்று ற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் முதலான தொடர்கள் எப்பொழுதுமே இளத்தமிழ் மக்களை இந்தியாவினுடைய பாதுகாப்பையும் இந்தியாவினுடைய ஒருமைப்பாட்டையும் பாதுகாக்கின்ற ஒரு தன்மை உள்ளதாகத்தான் இருந்தது கடற்பொழிகள் இந்து மக்களில் தங்களுடைய வலிமையை கொண்டிருந்த நேரத்திலே இந்தியாவினுடைய பாதுகாப்புக்கு எதிரான ஒரு விடயம் கூட தென்னிந்திய கடற்கரைக்குழுவாக நடைபெறாத இருந்தது வரலாறு இப்பொழுது இந்தியா அந்த தன்மையை திட்டமிட்டு அளித்ததன் மூலம் இன்று வந்து இந்திய தென்னிந்திய கரை எத்தகைய அபாயங்களை எதிர்நோக்குகின்றது என்பது வெளிப்படையான உண்மை ஆகவே இந்தியா தான் இந்த ஐக்கிய நாள் சபையிலும் இந்த மக்களுக்கான இப்போ இந்திய பாதுகாப்பு சபையில் கூட விடும்பெற வேண்டும் என்ற கோரிக்கை கூட வலுவடைந்து கொண்டு வருகின்றது அப்படி அவிதமான சந்தையிலும் இராணுவ நலங்களிலும் இந்தியா வளர்ச்சியடைந்து கொண்டு வருகின்ற ஒரு நிலையில் இந்தியா தான் எங்களுக்கான இந்த மக்களுடைய தாயக தேசிய தன்னாட்சிக்கான தடையை ஏற்படுத்தி கொண்டு வருகின்றது என்பது வெளிப்படையான உண்மை அந்த பின்னணியில் தான் உள் உள்நாட்டிலும் சரி வெளிநாட்டிலும் சரி எல்லா வேலைகளும் நடக்கின்றன அது ஒரு புறம் அதே நேரத்திலே மறுபுறத்திலே எங்களுடைய மக்கள் அதாவது நாங்கள் இறமை உள்ள மக்கள் இது எங்கள் தாயகம் நாங்கள் தன்னாட்சி உள்ள மக்கள் எங்களுடைய தேசியத்தை பேணு பேணுவது எங்களுடைய உரிமை அடிப்படை மனித உரிமை என்ற அந்த அடிப்படையிலே இலங்கை காலனித்துவத்தில் இருந்த பொழுதும் செயற்படவில்லை இலங்கை காலனித்துவத்திலிருந்து வெளிவந்து ஜனநாயக ஆட்சி கூடாக தமிழர்கள் இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு வரை அரசியல் நடாத்திய அந்த காலத்திலும் அது செயல்படவில்லை கடைசியாக அந்த அனுபவத்தின் அடிப்படையில் தான் தந்த செல்வனாயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சிலே ஸ்ரீலங்கா பாராளுமன்றத்தில் வைத்து இந்த தன்னாட்சி பிரணத்தை வெளிப்படுத்தினர் அதன் பின்பு தேசிய தலைவர்களுடைய பின்னணியில் முப்பத்தி ஏழு ஆண்டு கால நடைமுறை அரசை தமிழர் கொண்டிருந்தது உலக வரலாறு இன்றைக்கு அதன் பின்னர் இருக்கின்ற எந்த ஒரு தமிழ் அரசியல்வாதியும் கூட 
தாயக தேசியம் தன்னாட்சி என்ற அந்த தன்மை எங்களுடைய இறமையின் அடிப்படையிலானது என்பதை சொல்லக்கூட மறுக்கிறார் அது மட்டுமில்லை அதற்கு எதிரான செயற்பாடுகள் செய்கின்றார் அந்த எதிரான செயற்பாடுகள் தான் முயற்சிகளை கொடுக்கின்றார் இதில் புலம்பெயர் தமிழ் அமைப்புகளையும் எப்பொழுது உள்ளிழுக்கின்றார்கள் ஏனென்னு சொன்னால் இந்த புலம்பெயர் தமிழ் அமைப்புகளை உள்ளிழுப்பதன் மூலம் இன்றைக்கு ஸ்ரீலங்காவுக்கு தேவையாக இருப்பது புலம்பெயர் தமிழர்களுடைய உழைப்பு அந்த உழைப்பினுடைய பெருமதியாகிய வெளிநாட்டு அந்நிய செலாவணி இதுதான் தேவையாக இருக்கின்றது தமிழர் அல்ல தேவையா இருப்பது இது ஆனால் அது ஒரு வகையில் உண்மையும் கூட என்னன்னு சொன்னால் கடந்த ஆண்டு ஏற்றுமதி வருமானம் மிக வீழ்ச்சி அடைந்திருந்தது ஆனால் அத்த சூழலும் கூட ஏற்றுமதி வருமான அடிப்படையிலே ஒரு நாடும் கூட இலங்கையை அதனுடைய வங்குரோத்திலிருந்து வெளியே கொன்ற மாட்டார்கள் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது இந்த இந்த சுற்றுலா துறைக்கூடான வருமானம்தான் மிகப்பெரிய வருமானமாக மாறி இருக்கின்றது அந்த அந்த சுற்றுலாத்துறை வருமானத்தில் எண்பது வீதமான எண்பது எண்பத்தஞ்சு வீதமான வருமானம் ஈழத்தமிழர்கள் புலம்பெயர்ந்து வாழ்கின்ற ஈழத்தமிழர்கள் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே ஈழத்தமிழர்கள் பேரளவில் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்தை தங்களுக்கு எதிர்மாறி காட்டுகின்றவர்களே தவிர நடைமுறையில் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்துடன் இணைந்து போகின்ற போக்கை புலம்பெயர் தமிழர்கள் பெரும்பாலும் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த அடிப்படையில் தான் புலம்பெயர் தமிழர்களுக்கிடையே இருக்கின்ற சில குழுக்கள் ஒரு ஒரு குழு ஒன்று இப்பொழுது அங்கு சென்று எந்த மகா சங்க பின்னணியில் பௌத்த சிங்கள பேரினவாதம் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றதோ அந்த பிக்யோல்டுடனும் எந்த ஜனாதிபதி மகிந்த கோத்தபாய சிந்தனையை தொ தானும் தன்னுடைய சிந்தனையாக முன்னெடுத்து தமிழர்களுக்கான அதிகார பரவலாக்கம் என்ற பேச்சுக்கு இடமில்லை நிர்வாக பரவலாக்கம் அதுவும் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு உள்ளூர் ஆட்சி சபைக்கு இருக்கின்ற ஒரு போக்குவரத்து போலீசாரை கூட கொடுக்க மறுத்தார்கள் அவ்வளவு கேவலமான அந்த நிர்வாக பெறவலாக்கம் அது நிதி வளம் என்றதை பொறுத்த மட்டும் இல்லை முற்று முழுதாக அது ஜனாதிபதியினுடைய கைக்குள்ள போக வேண்டிய நிலை அப்படியான அந்த மாகாண சபைக்கு அது முப்பது உண்மையில வந்து இந்தியாவால கொண்டுறப்பட்ட உண்டு அல்ல அது வந்து உண்மையில வந்து பண்டார நாயக்காவால உருவாக்கப்பட்ட உண்டு அந்த பண்டார நாயக்காவால உருவாக்கப்பட்ட உண்டைத்தான் இந்தியா வந்து தன்னுடைய இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தின் மூலம் சிங்களவருக்கு சாதகமான முறையிலே அமைத்து சிங்களவருடைய கனவை தான் நனவாக்கினார்கள் அந்த சிங்களவருடைய கனவை நனவாக்கியதன் பின்னர் இன்று அந்த பதிமூன்றாவது திருத்தம் என்று சொல்லி காலாவதி ஆகிவிட்ட அந்த திருத்தத்தை திரும்பவும் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி நாலு ஆண்டுகள் முப்பத்தி நாலு ஆண்டுகளுக்கு பின் கொண்டு வருவதாக இருந்தால் இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற முறையிலே அதில் செய்யப்பட வேண்டிய எந்த விதமான ஒரு மாற்றங்களும் செய்யப்படாமல் பேரளவிலே பதிமூன்றாவது திருத்தம் பதிமூன்றாவது திருத்தம் என்று பேசுகின்ற பொழுது பதிமூன்றாவது ஏ மூலமாக அந்த வடக்கு கிழக்கு ஓர் அழகுன்றது கூட நீக்கப்பட்டு விட்டது அது நீக்கப்பட்டதுடன் இந்தியாவினுடைய கடைசியாக அவர் சொல்லிக் கொண்டிருந்த தமிழர்களுடைய நிர்வாக அழகை நாங்கள் ஓரிலகாக மாற்றினோம் என்று அந்த தன்மை கூட போய்விட்டது அந்த பின்னணியை செயற்படுத்திக் அந்த நிலையில் வெளிநாட்டிலிருந்து அங்கு சென்று அது இப்பொழுது அதுக்கு அழகான பேரும் வைக்க பார்க்கல இமாலய ஆவணம் அது எந்த இமாலயத்தை கொண்டு வருவதோ தெரியவில்லை ஆனா இமாலய ஆவணம் வந்து அதுக்கு பேரும் வைத்திருக்கிறோம் ஒரு வகையில் இந்த இமாலய ஆவணம் என்ற பெயர் வைத்தது இந்தியாவினுடைய எண்ணங்களையும் இந்தியாவினுடைய விருப்புகளையும் வெளிப்படுத்துகின்ற தன்மையை மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்துறதான ஒரு தற்செயலான தலைப்பாக கூட அது இருக்கின்றது அந்த வகையில இவர்கள் போய் சந்திப்பதன் மூலம் என்ன செய்கின்றார்கள் என்றால் இந்த ரணில் விக்ரமசிங்க சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்ற வழக்கு இப்பொழுது தமிழர் என்ற பேச்சு இடமில்லை வடக்கு கிழக்கு வடக்குக்கான முறைமைகள் கிழக்குக்கான முறைமைகள் அங்கு தமிழர் சமுதாயம் என்று ஒன்று இருக்கின்றது தான் கூறுகிறார்களே தவிர இப்பொழுது தமிழர் சிறுபான்மையினம் என்று அந்த சிறுபான்மையினத்துக்கான பாதுகாப்பு கூட நீக்கப்பட்டு விட்டது இப்பொழுது கொம்யூனிட்டி வடக்கில் இருக்கின்ற கொம்யூனிட்டி கிழக்கில் இருக்கின்ற கொம்யூனிட்டி வடக்கில் இருக்கின்ற எல்லா கொம்யூனிட்டிகளுக்குமான நல்வாழ்வை ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் முன்னெடுக்கப் போகுது என்றால் வடக்கிலும் இப்பொழுது சிங்கள குடியேற்றத்தின் மூலமாக கணிசமான அளவு சிங்களர் குடியேற்றப்பட்டு விட்டார் அத்துடன் முஸ்லீம் மக்களும் கணிசமான அளவு இருக்கின்றார் அவர் இப்படி செய்வதன் மூலம் இந்த தமிழர்களுடைய தாயக தேசிய தன்னாட்சியை நீக்குவதற்கான செயலில் ஈடுபடுகின்ற பொழுது இந்த புலம்பெயர் தமிழர்கள் ஒரு பகுதியினர் அங்கு சென்று வடக்கு கிழக்குக்கான நீதியை அவர் அளித்திருப்பதாகவோ அளிப்பதற்கான தொடக்க புள்ளியாக இது அமைந்து விட்டது என்றும் இது வந்து சிங்கள தமிழ் நல்லுறவுக்கான ஒரு பயணத்தினுடைய முதல் நாள் என்றும் இப்படியெல்லாம் பேசி ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்கின்றேன் இப்ப நீங்க சொன்னீர்கள் புலம்பெயர்ந்த தமிழ் அமைப்பு குழு அங்கே சென்று ரணில் விக்ரமசிங்காவை சந்தித்து கூறினீர்கள் அது ஜிடிஎஃப் அவர்களுடைய அவர்களில் ஒரு பத்து பேர் தான் அணியில் இருக்கிறார்கள் ஒரு முக்கியமான கேள்வி என்னவென்று சொன்னால் 
தமிழர்களுடைய பிரதிநிதிகள் என்றால் யார் இவர்களை தெரிவு செய்தார்கள் எவ்வாறு தெரிவு செய்தார்கள் இவர்களுக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கின்றது என்று உங்களால் அறியக்கூடியதாக இருந்ததா நிச்சயமாக இந்த கேள்விதான் முக்கியமான கேள்வி அதாவது மக்கள் ஆணையற்ற ஒரு சில தங்களுடைய தன்னலத்தில் செயற்படுகின்ற ஒரு வர்த்தக கும்பல் அல்லது தன் தன்னலத்தில் செயற்படுகின்ற ஸ்ரீலங்காவினுடைய ஆதரவு குழுக்கள் என்ற நிலையைத்தான் இவர்கள் இருக்கின்றார்கள் இவர்களுக்கும் மக்கள் ஆணைக்கும் இடையில் எந்த விதமான ஒரு தொடர்பும் கூட இல்லை ஆனால் அந்த மக்களானை உங்களுக்கு இல்லை என்று சொல்லுகின்ற சொல்லி அவர்களுடன் அவர்கள் செய்கின்ற தவறை சுட்டி காட்டுகின்ற வலிமையை ஏன் புலம்பெயர் சமுதாயம் சமுதாயம் இழந்திருக்கின்றதா முக்கியமான கல்வி இப்ப பிரிட்டிஷ் மக்கள் எடுத்தால் பிரிட்டிஷ் மக்கள் சார்பாக ஒருவர் கதைத்தால் மற்றவர்கள் உடனே அதை சுட்டி காட்டி நீங்கள் இப்படியாக கதைப்பதற்கு நாட்டினுடைய இறைமையின் அடிப்படையில் கிடைப்பதற்கு உங்களுக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கு என்று கேட்பார்கள் அது அவர்களுக்கான அதை தடை செய்யக்கூடிய ஜனநாயக ரீதியான செயற்பாடுகளை மேற்கொள்வார்கள் ஆனால் இது எவரும் தாங்கள் இள மக்கள் சார்பான ஒரு ஆணையுள்ள மக்களாக செயற்படுகின்ற தன்மை எவ்விதம் புலம்பெயர் சமுதாயத்தில் அனுமதிக்கப்படுகின்றது அதுவும் கேள்வி படித்த சமுதாயமாக சொத்துடன் உள்ள சமுதாயமாக வளர்ச்சியுட்ட சமுதாயமாக இருக்கின்ற ஒரு தமிழ் சமுதாயம் புலம்பெயர் சமுதாயம் என்ன மாதிரியாக இவ்விதமாக தங்க தன்னுடைய இறமையை தன்னுடைய மக்கள் ஆணையை ஒரு சில குழுக்கள் இப்படி என்றால் நாளைக்கு எந்த ஒரு இப்படித்தான் இத்தாலிய இத்தாலியில் மஃபியா குழுக்கள் உருவாகின அப்படி என்றால் தமிழ் மக்களுக்கு மத்தியிலும் மஃபியா குழுக்கள் உருவாகுவதற்கான ஒரு முறைமையை தமிழ் மக்கள் அனுமதிக்க போகிறார்கள் வந்ததாக இன்றிருக்கின்ற கேள்வி வந்தவர் நின்றவர் போனவர் எல்லோரும் தமிழ் மக்கள் தொடர்பாக அதை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தலாம் என்ற ஒரு நிலைமையைத்தான் இங்கே காட்டுகிறது நீங்கள் கூறுவதை வைத்து பார்க்கும் பொழுது மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் நான் இப்படியெல்லாம் பேசுவதில்லை ஆனால் என்ன காரணத்துக்காக நான் இப்படி கூறுகின்றேன் என்றால் தமிழ் மக்களுக்கு எப்பொழுது எல்லாம் ஒரு சாதகமான சூழ்நிலை ஏற்படுகின்றதோ அப்பொழுது இவ்வாறான ஒரு குழுக்கள் வந்து திட்டமிட்டு யாருடைய பின்னணியிலோ எனக்கு தெரியவில்லை இப்படி செயற்படும் பொழுது அவர்களுடைய அந்த இறமை நீங்கள் கூறுகின்ற இறமை இந்த தன்னாட்சி உரிமை இவை எல்லாவற்றையுமே நீத்து போக வைக்கின்ற ஒரு செயல்பாடாகத்தான் நான் அதை எப்பொழுதுமே உணர்ந்து கொண்டிருப்பேன் நன்றி மாஸ்டர் அந்த விடயத்தை நீங்கள் தந்ததுக்காக அரசு அவர்களை இப்ப நீங்கள் பேசும் பொழுது கூறினீர்கள் நம்பியார் அவர்கள் அப்பொழுது தொண்ணூற்றி ஒன்பது அந்த ஆட்சிகளை தூண்டி இருக்க வேண்டும் ஆனால் அதை தவறிவிட்டார் இப்ப இந்தியா தொடர்பாக நாங்கள் குறை கூறுகின்றோம் ஆனால் அந்த குறை என்ன காரணத்துக்காக அவர்கள் செய்தார்கள் என்றும் நாங்கள் பார்க்கத்தான் வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் இப்ப பாருங்கள் புலம்பெயர்ந்த நாடுகள் இருக்கின்ற அமைப்பு இவர்கள் இப்ப யார் அதிகாரத்தை கொடுத்து போய் பேசுங்கள் என்று கொடுத்தார்கள் இப்ப என்ன நடக்க போகின்றது என்றால் இப்ப ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் பொருளாதாரத்தினால் ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த சிக்கலில் அவர்களுக்கு முண்டு கொடுப்பதற்காகத்தான் இந்த குழுக்கள் இப்பொழுது செல்கிறார்கள் என்று கூறுகிற நான் கூறவில்லை ஊடகங்கள் வாயிலாக ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார் இப்ப இந்த குறைபாட்டை எப்படி நிவர்த்தி செய்வது முதலாவது இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் இப்ப ஆர்டிகிள் நைன்டி நைனை அப்போது அவர்கள் ஏன் ஆக்டிவேட் பண்ணவில்லை என்று சொன்னால் அதற்கு அதற்கு முழு பொறுப்பும் இந்தியா தான் அதுக்கு தமிழ் மக்கள் தரப்பில் எந்தவித குற்றத்தை சுமத்த முடியாது என்றால் அப்போது விடுதலை புலிகள் இருந்த காலம் இப்ப விடுதலை புலிகளை அழிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கம் தான் அவர்களிடம் இருந்ததே தவிர அதற்கு அப்பால் எதுக்கும் அவர்களிடம் இருக்கவில்லை என்பது அது தெளிவான ஒன்று அப்ப அந்த நிலையில் இருந்து இந்தியா இன்று வரையிலும் மாறவில்லை தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரையில் சரி இப்ப இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் அஹ் பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டமாக இருக்கலாம் இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தமாக இருக்கலாம் இரண்டு தரப்பும் தமது தேவைக்காக இரகசியமாக பயன்படுத்தி கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் ஸ்ரீலங்கா அரசு பதிமூன்றாம் திருத்த சட்டத்தை பயன்படுத்தி ஆளுநர்களை போட்டு தனது தேவைகளை நிறைவேற்றி கொண்டுதான் இருக்கின்றது ஆஹ் இந்திய அரசு இலங்கை இந்திய உடன்பாட்டை பயன்படுத்தி ஏனைய நாடுகளுடன் இலங்கையினான உறவுக்கு ஒரு தடைக்கல்லாக இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது அதாவது அது அமூலில் இருக்கின்றது இருதரப்பும் தனது தேவைகளுக்காக அமுல்படுத்துகிறார்களே தவிர அதை தமிழ் மக்களுக்காக எந்த விதத்திலும் பயன்படுத்துவதற்கு இருதரப்பும் அனுமதிக்கவில்லை என்னும் போது இதில் குற்றவாளிகள் என்று பார்த்தால் இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்கும் சம அந்தஸ்து தான் வழங்கப்பட வேண்டும் வேறு அதில் மாற்றுக்கிறதுக்கு நாம் இல்லை இப்ப இவர்கள் போனது தொடர்பாக மனோ கணேசன் ஒரு பதிவை போட்டிருக்கிறார் அங்க என்று அவர் கூறியிருக்கின்றார் இந்த இந்த ஜிடிஎப் குழுவுக்கு ரணில் விக்ரமசிங்கா ஒரு ஒரு கருத்தை கூறியிருக்கிறாராம் முதலில் அரசு தலைவர் தேர்தல் அடுத்ததாக பொது தேர்தல் நடந்ததும் அரசியல் சீர சீர்திருத்தத்தை மேற்கொண்டு தான் தீர்வை வழங்குவேன் என்று கூறியிருக்கிறாராம் என்று போட்டுவிட்டு இதுதான் அவர் ரணில் விக்ரமசிங்கா இந்த குழுவுக்கு கூறியது அதைக்கு கீழே அவர் போட்டிருக்கிறார் ஏன் நீங்கள் 
அரசியல் தீர்வுகளை வெயிட் பண்றீங்கள் முதலில் நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம் இந்த பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தி விட்டு நீங்கள் தேர்தலை நடத்துங்கள் அதற்கு பிறகு அரசியல் ஜாப்பை திருத்துங்கள் என்று இவர்கள் கேட்கவில்லையா என்று அவர் கேட்டிருக்கிறார் மனோகணேசன் தனது முகன் உடலில் தனியை பதிவிட்டிருக்கிறார் அப்ப ஒரு அடிப்படையான ஒரு கொள்கையும் இல்லாமல் நீங்கள் போய் இறங்குவது அங்கு எவ்வளவு ஒரு பாதகமானது இது ஒரு தமிழ் மக்களிட தற்கொலைக்கு சமனானது இப்ப அவர்கள் ஒரு ஊடக சந்திப்பு ஒன்றை மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் நான் நினைக்கிறேன் யாழ்ப்பாணத்தில் என்று நினைக்கின்றேன் அஹ் அதில் என்னென்றால் அதில் ஒரு கொஞ்சத்தை தான் நான் கேட்டேன் அந்த கொஞ்சம் கேட்டதும் என்னென்றால் நல்லூரை சுற்றி ஆறு விகாரைகள் வந்திருக்கின்றன அது விரைவாக கட்டி முடிக்கப்பட்டு விட்டன ஆனால் திருவோணமலை துறை கோபுரத்தை கட்டுவதற்கு எத்தனையோ காலம் தாங்கள் வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் அதுக்கு இலங்கை அரசு அனுமதி வழங்கவில்லை இப்ப அது தொடர்பாக பௌத்த துறவிகளுடன் கதைத்த போது அவர்கள் கூறினார்களாம் ஏன் நீங்கள் அரசிடம் செல்கிறீர்கள் எங்களிடம் பாருங்கள் நாங்கள் மக்களுடன் சென்று ஆணையை பெற்று தருகிறோம் என்று இப்ப அப்ப அப்ப நீங்க திருவண்ணாமலை துறைமுக கோபுரம் கட்டணும் வரச்சு அது ஓகே அப்ப இந்த நல்லுரை சுத்தி இருக்கிற ஆறு பௌத்த துறவு பௌத்த ஆலயங்களை நீங்கள் அனுமதிக்கிறீங்க இந்த இது ஆறும் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை அந்த கோபுரத்தை திருத்தினால் பல பரவாயில்லை சரி எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கிற இந்த மயிலத்தனம் மனம் மாதவன இது இதுகள் தொடர்பாக உங்களுடன் திரிகின்ற இந்த பௌத்த அரசியல் துறவிகளிடம் கேளுங்கள் இந்த மக்கள்ட முதலாவது மக்கள்ட பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு இவ என்ன கூறுகிறார்கள் என்றால் இங்கு இந்த போனவர்கள் தாங்கள் இந்த அரசியல் கட்சிகளுடனும் பேச அரசியல் கட்சிகள் சாராது மக்களிடம் சென்று இருப்பதாக அப்படி என்றால் இவர்களிடம் ஒரு சரியான திட்டம் சரியான வழிபெறவு சரியான ஒரு கொள்கைகள் அடுத்த கட்ட திட்டங்கள் குறுகிய கால திட்டம் இடைக்கால திட்டம் நீண்ட கால திட்டம் அப்படி ஒரு திட்டத்தோடு தான் போயிருக்கிறார்களா அது யாரிடம் இவர்கள் கையளித்தார்கள் இந்த திட்டம் தொடர்பாக யாரோடு முறையாடினார்களா யாருடனும் உரை உரையாடவில்லை அஹ் இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் தேசிய தலைவர் ஒன்று கூறியிருந்தார் அஹ் எனது காலத்தின் பின்னர் நீங்கள் விடுதலை புலிகள் அமைப்பை மொத்தமாகவோ சில்லறையாகவோ விற்பனை செய்யலாம் என்று அதே போலதான் இப்ப விடுதலை புலிகளின் லெட்டகேட் அவர்களின் உத்தியோகபூர்வ கடித தலைப்பை வந்தவன் நின்றவன் போனவன் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க அது அதைத்தான் அவர் சொன்னது அதே போலதான் அந்த கொடியோ அத்தனையும் புனிதமானது அந்த அவர்கள் இருந்த காலத்தில் அதை யாரும் தொட்டும் பார்க்க முடியாது ஆனால் இப்போ அவ்வாறுதான் அப்ப எல்லோரும் தான் ஒரு தரப்பு இந்தியாவில் போய் நிற்கின்றது அங்கும் மூன்றாம் தர சந்திப்பை தான் அவர்கள் மேற்கொண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கு மோடியும் அவர்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கவில்லை ஜெய்சங்களும் கொடுக்கவில்லை ஒரு தரப்பு இலங்கையிடம் போய் நிற்கின்றது சில தரப்பு எதுவும் செய்ய முடியாத ஒரு நிலையில் நிற்கின்றது இப்படி இப்ப குழு குழுவாக ஒரு சரி இப்ப ஒரு கட்சியை பாருங்கள் இந்த தமிழரசு கட்சி என்று பார்த்தாலே அதில் இருக்கின்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட அந்த அந்த கட்சியின் ஒழுக்கத்துக்கு கட்டுப்படுவதில்லை தாங்கள் யாரை இப்ப சந்திக்கிறோம் யாரை சந்திக்க பார்க்கிறோம் என்பது கூட அந்த கட்சிக்கும் தெரிவதில்லை மக்களுக்கும் சொல்வதில்லை இவ்வாறான ஒரு நிலை தான் தற்போது காணப்படுகின்றது இதனை இவ்வாறு மறுசீரமைத்து வெளியில் வருவது என்பதைத்தான் நாங்கள் பார்க்க வேணும் இப்போது எங்களுக்கு கூடிய பிரச்சனை இப்ப உங்களுக்கு நான் ஒன்று முன்னர் கூறியிருந்தேன் இப்ப இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் உள்ள பிரச்சனையை விட தமிழகத்துக்கும் இந்தியாவுக்கும் உள்ள பிரச்சனை தான் தீர்க்கப்பட வேண்டியது முன்னர் முதலாவது அதே போல எங்களுக்கும் இலங்கை அரசுக்கும் உள்ள பிரச்சனையை விட எங்களுக்கு உள்ள பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்பட வேண்டியது முதலாவதாக இருக்கின்றது அப்ப அதன் பின்னர் தான் அங்கு போகலாமே தவிர இப்போது இவர்கள் ஒன்றை தரத்தில் பார்க்க முடிகின்றது தமிழ் கட்சிகளை பொறுத்தவரையில் தமது ஆசனங்களை எவ்வளவுக்கு அதிகரிக்கலாம் என்பதில் முனை முனைப்பாக நிற்கிறார்கள் தனது நாடாளுமன்ற ஆசனங்களை அது அவர்களின் அரசியல் புலம்பெயர் அமைப்புகளையும் அயனி அமைப்புகளையும் பார்த்தால் தாங்கள் உங்களுக்கு பிரபலியமாகலாம் என்பதில் நிற்கிறார்கள் அல்லது தங்கள் வர்த்தக நடவடிக்கையை எவ்வாறு கூட்டலாம் என்பதில் நிற்கிறார்கள் இதற்கு அப்பால் தமிழர் நலன் சார்ந்து யாரும் சிந்தித்ததாக இல்லை உண்மை மிகவும் ஒரு மோசமான ஒரு நிலைக்கு வந்திருக்கின்றது நான் நினைக்கிறேன் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடந்த அந்த இனப்படுகொலைக்கு பின்னர் தமிழ் மக்கள் இன்னும் ஒரு மோசமான நிலை அடைந்திருக்கின்றால் இப்பொழுது இருக்கின்ற நிலை என்றுதான் கூறலாம் மாஸ்டர் மிகவும் சுருக்கமாக உங்கள் தெளிவை பெறுவதற்காக இந்த கேள்வியை கேட்கின்றேன் பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டம் அமுல்படுத்தினால் இலங்கை தீவில் அமுல்படுத்தினால் தமிழர்களுக்கு இருக்கின்ற இப்பொழுது இருக்கின்ற நிலையில் இருந்து அவர்கள் கீழே போவதற்கான அல்லது தங்களுடைய அதிகாரத்தை இழப்பதற்கான நிலையை உருவாக்க மட்டும் நீங்கள் கருதுகிறீர்களா நிச்சயமாக அதாவது பதிமூன்றாவது திருத்தம் என்பது இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் என்பதே இந்தியா மிக தெளிவாக திருத்த சட்டத்தை அமல்படுத்தினால் காணி அபகரிப்பு காவல்துறை அதிகாரம் இவை யாவுமே வரும் பொழுது இருக்கின்றதை கூட நாங்கள் தக்க வைக்கலாம் தானே இப்போது இருக்கின்ற இந்தியாவை 
அதாவது இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் என்று சொல்லப்பட்டதே இலங்கையினுடைய இறமையையும் இலங்கையினுடைய ஒருமைப்பாட்டையும் பாதுகாக்கிறதா தங்களுடைய முதல் பணி என்று இந்தியா சொல்லிக் கொள்கின்றது அதாவது இலங்கையினுடைய அதிகாரத்தை தமிழ் மக்களுக்கு மேல் கொண்டு வருவதற்காகத்தான் அதை அமுல் நடத்தும்படி கூறி இலங்கைக்கு மகிழ்ச்சூட்டி கொண்டிருக்கின்றார்களே தவிர அந்த அதிகாரம் வந்து இலங்கைக்கான தமிழ் மக்களுக்கு மேலே இருக்கிற ஆக்கிரமிப்பு அந்த நோக்கை மேலும் பலப்படுத்தும் அப்படி பலப்படுத்துகின்ற பொழுது அந்த மாகாண சபைகள் ஜனாதிபதியினால் சிங்கள பகுத்த பேரண பேரண்மை வாதத்தை வளர்க்கின்ற கருவிகளாக பயன்படுத்தப்படுமே தவிர அந்த மாகாண சபைகளுக்கு எந்த விதமான அதிகாரமும் இல்லை அங்கு வந்து ஒரு மக்களுக்கான பாதுகாப்பு வழங்குற போலீஸ் அதிகாரத்தை கொடுக்க மாட்டேன் என்று தெளிவாக சொல்றேன் அப்பொழுது இருக்கின்ற நிலையிலும் கூட தமிழ் மக்கள் இன்னும் கீழே மிக கீழே போக என்ன இப்பொழுது அரசு கூறிய நீங்கள் கூறியதுக்கெல்லாம் அடிப்படையான இருப்பது என்றால் தேசிய தலைவர்கள் தேசிய தலைவர் அவர்களுடைய காலத்தில் அவர் மக்களுக்கு மேல் நம்பிக்கை வைத்திருந்தார் மக்கள் தான் இல்லாமாக இருந்தது மக்களிடம் இருந்து தான் அவருக்கு அதிகாரம் சென்றதை தவிர அந்த துப்பாக்கி இருந்து அதிகாரம் பெறவில்லை விடுதலை புலிகள் இருந்த காலத்தில் வந்து சரியான கட்டமைப்புகள் இருந்தது சரியான திட்டங்கள் இருந்தது வழி வரவுகள் இருந்தது உலக நாடுகளோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த நிலைமைகள் இருக்கின்றது ஆனால் இப்பொழுது அவ்வாறான ஒரு நிலைமை இல்லை அரசியல்வாதிகள் மட்டும் இல்லை இப்ப இந்தியாவோடு கூட சேர்ந்து ஏதாவது இந்த பதிமூன்று தொடர்பாக மாற்றங்களை கொண்டு வந்து ஒரு 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 முயற்சி எடுக்காத பிரகாரம்தான் வந்தது நின்றது போனது எல்லாமே பேச்சுவார்த்தைக்கு தமிழ் மக்களுடைய பிரதிநிதிப்படுத்துவ ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்தார்கள் இந்த நிலைமை தொடர்ந்து கொண்டு போகும் பொழுது தொடர்ந்தும் எங்களுடைய நிலைமை கீழே போகத்தான் போகின்றது இல்லையா அதாவது வந்து என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னா நாங்கள் எங்கள் மேல் நம்பிக்கை இழந்து விட்டோம் அங்கதான் பிரச்சனை இருக்கிறது தேசிய தலைவர் அவர்கள் எங்களுக்கு மேல் நாங்கள் நம்பிக்கை வைக்கக்கூடிய முறையிலே அனைத்தையும் செயற்பட்டார் அதனால்தான் மற்றவர்கள் எங்களை தேடி வந்து பேச்சுவார்த்தை நட நடத்துற அளவுக்கு அதுவும் எரிக் சொல் எரிக் சொல்கையுமே ஊடாக வல்லரசுகளே வந்தது என்பது வெளிப்படையான உண்மை அப்படி அப்படியாக இருக்கின்ற பொழுது இப்பொழுது என்ன நடக்கிறதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் எங்களுக்குள் நம்பிக்கை இழக்கின்ற ஒரு தன்மை ஏன் ஏற்படுகிறது அதாவது யாருமே மக்களை நம்பவில்லை அதுக்கு பதிலாக ஏறோரு அரசாங்கத்தையோ அல்லது ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்தினுடைய ஆளுமையை நம்ப பார்க்கின்றார்களே தவிர தங்க மக்களுக்கு மேல் நம்பிக்கை வைத்து அந்த மக்கள் தாங்கள் மீண்டெழுவதற்கான அந்த மண் தன்னுடைய ஆற்றலை நிறைவுபடுத்தி அதன் மூலமாக உலகுடன் நுழைவதற்கான எந்த வித வேலையும் செய்யாமல் இருப்பதுதான் இப்பொழுது இருக்க சிக்கலாக இருக்கின்றது நன்றி மாஸ்டர் நாங்கள் இத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சி என்று கொண்டு வர வேண்டும் இதுதான் நாங்கள் இதற்கு முன்னதாக சில நிகழ்ச்சிகளை உரையாடும் பொழுது எங்களுடைய புத்திஜீவிகள் முன் வந்து இந்த ஒரு பொதுவான ஒரு கொள்கை ரீதியான ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கி அதன் ஊடாக தமிழ் மக்களுடைய தாயகம் தேசியம் தன்னாட்சி அந்த வேணவாவை அடைவதற்கு இவர்கள் முன் வந்து செயல்பட்டால் தான் அந்த ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கின் ஊடாக செயல்பட்டால் தான் எங்களுடைய இருப்பு திறமை எங்களுடைய தன்னாட்சி உரிமை இவை எல்லாத்தையும் பாதுகாக்கலாம் இல்லை என்று சொன்னால் கட்டமாக இவை யாவுமே அப்படியே அடங்கி போய்விடும் தமிழ் இனம் என்ற ஒரு இனம் இருக்கின்றதா என்று கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்துவதற்கு இவர்கள் எல்லோருமாக கூட்டாக இந்த நிலைமையை உருவாக்குகிறார்கள் இந்த நிலைமையில் மாங்கள் நீங்க சொல்வது உண்மை அதுக்காக தான் இந்த ஆசிரியர் இலங்கையில் அதுக்கான வழியும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்னன்னு சொன்னா கூட்டுறங்கு கூட்டுறங்கு மக்கள் தலைமைத்துவத்தின் ஊடாகத்தான் செய்யலாம் கூட்டுறங்கு செயற்பாடு உள்ள மக்கள் தலைமைத்துவத்தினால் செய்யலாம் அதனை பண்டார் நாயக்கா ஐங்குழி தாக்கத்தின் மூலமாக செய்ததுனால் தான் சிங்கள பகுத்த பேரினவாத உயிர் கொண்டு எழும்பினது என்பதையும் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றோம் ஆகவே இந்த கூட்டுறங்கு மக்கள் தலைமைத்துவத்துக்கு முக்கியமாக இருப்பது ஊடகத்தின் ஊடாக மக்களை ஒருங்கிணைப்பதும் அவர்களுடைய வறுமையையும் அவர்களுடைய அறியாமையையும் போக்குன்றதுமான இந்த செயற்பாட்டுக்கு ஊடாக இந்த தலைமைத்துவம் உருவாக்கப்படுவதுதான் வழியாக இருக்கும் உயிரோடை தமிழில் இலக்கின் சிந்தனை நிகழ்ச்சியில் இணைந்து தமிழ் அறிஞர் மூத்த ஆய்வாளர் ஃபெட்மார் மாஸ்டர் மற்றும் போரியல் ஆய்வாளர் அரசவர்கள் இணைந்து இலக்கு இணைய இதழில் அங்கே பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற கட்டுரையின் விளக்கத்தை தந்திருக்கின்றார்கள் இலக்கு டாட் ஓக் என்ற இணையதளத்தில் அந்த கட்டுரையை முழுமையாக உறவுகள் படிக்கலாம் எனவே இருவருக்கும் நன்றியை கூறிக்கொண்டு தனாஞானி இந்த இலக்கின் சிந்தனை நிகழ்ச்சியை கொண்டு வருகின்றேன் நன்றி வணக்கம் மாஸ்டர் நன்றி வணக்கம் அரசவர்களே நன்றி வணக்கம்